Vem cá, você já ouviu falar do Iberê Tenório? Ele tem um, quase uns 20 milhões de inscritos no canal dele no YouTube, que é o Manual do Mundo. E ele veio aqui no Espírito Santo para fazer o um experimento para provar que a Terra é redonda. Isso aí, é 2024, a gente estava esperando carro voador. Ele vai ter que vir aqui para falar que a Terra é redonda. É droga. A experiência que ele fez é o seguinte, a gente vai assistir junto aqui, ó. Ele é observar o mesmo ponto de distâncias diferentes. E aqui no Espírito Santo tem uma condição especial para isso. O experimento é o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele vai até fazer com a folha de papel e com o celular para mostrar pra gente como é que funciona. Se você só ir se afastando do ponto que você está observando em linha reta, ele só vai ficando mais distante. Tá vendo aqui, ó? Ele fazendo com o celular. Pois é, só que aí quando você começa, quando você vai observar de uma, super, de uma superfície que é curva, igual a terra que tem uma curvatura, pois ela é redonda, você vai ver que a base do ponto que a gente está observando vai começar a ser coberta pela linha do horizonte. Pois é, esse é o experimento que o Berê está propondo aqui pra gente. E por que, que aqui no Espírito Santo tem uma condição especial? Por causa de uns guindastes da Vale que ficam lá no Porto de Tubarão. Eles são bem grandes, assim, eles têm uns 60 metros de altura. E eles ficam numa espécie de ponta no litoral, ó. Tá vendo ali? Uma pontinha. Pois é, e aí a gente consegue ir em vários, ou, em outros pontos do litoral, aqui do Espírito Santo, e olhar sem que tenha prédios, ou alguma montanha, ou alguma outra coisa na frente. E aí, conforme a gente for se afastando, for ficando mais distante do ponto que a gente tá observando, que vão ser esses guindastes aqui, ó, o horizonte, a linha do horizonte, vai tampar a base deles. O primeiro ponto que ele lançou o telescópio dele foi na Praia de Camburi. Na Praia de Camburi não dá pra ver, ó, a linha do horizonte ainda não tá tampando a base dos guindastes. Por quê? Porque não é muito longe também, né? Fica uns 5km de distância. O segundo lugar que ele foi, foi na Praia de Itapuã, dessa vez lá em Vila Velha. Ainda não dá pra ver o horizonte tampando a base dos guindastes, mas também não fica muito mais longe, né? Isso ali deve ter uns 7, 8 km de distância. Ó, e lá em Itapuã, ele quase molhou o telescópio aí, ó. Cuidado aí, Berê. Eu imagino que o telescópio não seja um negócio muito barato, né? Negócio ter cuidado, cara. E outra coisa, lá em Vila Velha ele perdeu o óculos. Olha só, ele perdeu o óculos escuro. Você que achou um óculos escuro em Itapuã, fica aí essa informação. Era a lupa do Iberê. Agora, quando ele vai para a Praia da Boca do Rio, na Barra do Jucu, ainda em Vila Velha, que já fica um pouco mais distante, ali uns 13 km de distância, olha só que o, a linha do horizonte já está começando a dar uma subida na imagem, sabe? Já está começando a tampar aqui a base dos guindastes. A última parada dele na experiência é na Ponta da Fruta, que também fica em Vila Velha, só que já fica um pouco mais distante ali, uns 28 km de distância. E aqui, olha só, ó, já dá para ver a linha do horizonte tampando a base do guindaste. Ou seja, ele provou que a terra é redonda. Se ele pular na água, ele vai provar que a água é molhada também, né? Que tristeza! Foi um perrengue gravar porque vai ficando mais longe e o mormaço vai deixando a imagem mais cinza e até a estabilidade que precisa. A gente tá falando de um telescópio e na areia não fica tão estável quanto deveria estar para ele conseguir fazer essas imagens com facilidade. Mas rolou, ele conseguiu. E olha só aqui o resultado. A gente consegue comparar nessas três imagens que ele colocou aqui, ó. Em Camburi, na Barra do Jucu e aqui em Ponta da Fruta. Olha, claro que o formato esférico com os polos achatados é um consenso científico. Tem vários e vários estudos e evidências que apontam nessa mesma direção. Só que o experimento do Iberê é bem legal, porque aqui da superfície da Terra a gente não consegue perceber essa curvatura. Pô, esse experimento faz com que a gente aqui da superfície consiga perceber o formato do nosso planetinha. Além disso, o vídeo do Iberê é muito legal, mostra uma porção de paisagem bonita aqui do Espírito Santo, então vale muito a pena assistir o conteúdo dele, que tá lá no canal dele, o Manual do Mundo. E um recado pro Iberê, cara, próxima vez que você vier aqui no Espírito Santo, cheguei na redação, vamos tomar um café, trocar uma ideia. Queria mesmo trocar uma ideia com o Iberê, sou fã dele. Absolute Cinema. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Falou, tchau.